Platz nehmen. Wir haben uns erlaubt, eine alte Bekannte, Kimi Lee, einzuladen. Kimi selbst arbeitet bei Movement Strategy Center, organisiert den sogenannten Excluded Worker. Für uns war sich das Wichtige, als wir mit Platz nehmen gesagt haben, zum einen in der uns eigenen höflichen Art, bitte mitmachen, bitte Platz nehmen, aber natürlich auch sich zu überlegen, wie kann eine Occupy-Geschichte auf soziale Lebensverhältnisse hier übersetzt werden. Hello everyone, thank you for having me. Also vielen Dank, dass ihr mich heute da habt und eingeladen habt. Ich bin jetzt aus Oakland drüber gekommen. Ich wollte euch informieren und auf den neuesten Stand bringen, was gerade in den USA passiert. Ich würde euch jetzt dann eine, eine, die Rahmenbedingungen der Situation erklären. Wir haben im Moment natürlich die finanzielle Krise und wir haben eben das Problem mit den äh, Zwangs so six million people's homes have been lost to foreclosure. Six million Leute haben ihre ihre Häuser und ihre ihr Zuhause verloren. Und 29 Prozent von Hausbesitzern sind unter Wasser. Das bedeutet, dass man mehr schuldet als man besitzt. Das Haus wurde mit einem bestimmten Wert gekauft. Das Haus hat den Wert verloren. Da hat nur noch 25 oder 30 Prozent des Wertes. Aber die Schuld, die auf dem Haus lastet, ist immer noch die ursprüngliche von dem ursprünglichen Kaufpreis. Das heißt underwater. Home values in the 1970s to 2010, that there was this huge peak in 2005, and that was the inflated house market. Die Hauspreise von 1970 bis 2010. Und wie man sieht, gibt es in 2005 diese, diesen, diesen Gipfel, eine, in, also ein, ein horrenden Preisanstieg, der eben eigentlich von den aufgeblasenen Preisen zeugt. Das Ganze hat dann natürlich zu der großen finanziellen Krise geführt, in, in der wir uns jetzt befinden. So you just go into neighborhoods and you'll see thousands of these for um, these houses for sale that people cannot live in their homes anymore. They're being kicked out. Man fährt also durch die die Ortschaften, die Nachbarschaften, und es gibt wirklich Tausende von von Häusern, die auf der Art und Weise äh, zum Verkauf stehen, da die Besitzer herauskomplimentiert wurden. And along with that, with the economy shrinking as it is, then more und da natürlich die wird das die Wirtschaft nach, nach wie vor leidet und im Umsatz sinkt, verlieren die Leute zunehmend ihre Arbeitsplätze und die es geht weiter, dass die Wohnplätze in Gefahr sind. So on top of losing home value, people are also losing income. So in the last 10 years, the amount of income that people make in the US has also decreased. Und nicht nur verlieren die Leute ihre Häuser, sie haben auch starke Abzüge in dem Gehalt, was sie beziehen. Nicht nur dem Gehalt, sondern dem generellen Erwerb, den sie haben. Und insofern ähm, gibt es also auch da eine starke Abnahme. And currently one in five jobs is considered a low wage job. Und im Moment ist tatsächlich einer aus fünf Arbeitsplätzen ein sogenannter Niedrigeinkommensarbeitsplatz. And also then if you look at white men, they actually make more than women who make more than African Americans who then make more than Latinos. And so if you're a person of color, if you're a woman of color, you actually make less. Hier sieht man also diese abnehmende Hierarchie in Anführungszeichen von ein weißen Mann, der natürlich sehr viel mehr verdient als dann die Frau, die immer noch mehr verdient als ein, ein afrikanisch, amerikanisch stämmiger Frau und dann ganz am Ende der Liste sind dann die, die spanischen Frauen, die dann eben im, im, im Vergleich sehr viel weniger verdienen als ein weißer amerikanischer Mann. And currently in the US less than 7% of workers are part of the union. Im Moment sind weniger als 7% aller Arbeiter in den USA in einer Gewerkschaft organisiert. And then just in terms of education, so in the US you have to pay to go to college. So the cost of education in the last 20 years has tripled basically for public schools. So we have private schools, but these are public schools that are increasing, so three times the amount. Also was die Bildung angeht, man muss natürlich in Amerika für seine Bildung zahlen und in den letzten 20 Jahren haben die Kosten für die Verbildung sich um das Dreifache erhöht, erhöht und zwar nicht nur für sogenannte Privatschulen, sondern eben auch im öffentlichen Sektor. And more and more people are being imprisoned and, and taken to prisons. Es werden, es gibt auch mehr Leute, die jetzt gefangen genommen werden. And actually, President Obama actually has deported more people than President Bush. Oh, President Obama has also more people deported than President Bush. 
So we have more people in jail for a variety of things. We, we're not, then we also have more and more immigration enforcement. Und wir haben also jetzt äh, tatsächlich immer höhere Ge Gefängnisinsassenzahlen, aber wir haben eben auch ein, eine Zunahme der zwangsweise zurückgeschickten. Und das hat natürlich ein, eine gute Bühne bereitet für die Occupy-Bewegung. And so what we saw in the U.S. actually the first kind of mass public action was in Wisconsin. Die erste öffentliche und große Aktion war in Wisconsin. So the governor was trying to change the laws there around unionization so that the workers would not be able, it would not be easy for the workers to join a union or to collectively bargain. And what that would do to public sector, it would basically destroy the public sector unions. And in the US, the public sector unions are the teachers, the cleaners, the um, anyone who works for the city, right, the government administration. So all of those workers that had thought they had a pension and job security and everything else, they were being targeted um, around the budget. Uh, und zwar wollte der Gouverneur das Gesetz dahingehend ändern, dass es schwieriger werden würde, für Gewerkschaften und in Gewerkschaften uh, Mitglied zu sein. Um, es würde also jetzt vor allem auch ja genau Mitglied zu werden. Uh, das würde natürlich auch die die Position für das gemeinschaftliche Geschäft machen, Verhandlungen machen. Uh, das, das würde die Position sehr schwächen. Die Leute, die am meisten davon betroffen waren, wären die, die Gewerkschaften im öffentlichen Sektor. Die Berufsbilder, die zu diesem öffentlichen Sektor ähm, Gewerkschaften gehören, das sind Lehrer, reine Machtkräfte, das sind Leute, die für Öffentlichkeit, für die Städte und Stadtwesen arbeiten. In diesem Falle wäre dann alles für sie in Frage gestellt und gefährdet, ihre eigenen, die, die Renten, äh, die Versicherungen, alles. Occupy Wall Street happened um, later that later in the fall, and so this is New York. Then <laughs> came also the Occupy Bewegung in, in in Wall Street. Across the country, then we saw Occupy happen in all the different cities and states, and so this is um, Occupy Oakland when it came up. This is Oakland City Hall here, and then you can see the grass there with all the tents. Then fing natürlich die Occupy Wall Bewegung an sich durchzusetzen in den verschiedenen Städten und in den verschiedenen Staaten. Uh, hier hätten wir jetzt hier ist ein Bild von Oakland. And so um, the first Occupy camp in Oakland was allowed to stay for a few weeks and then it was cleared out in a very violent way. You may have seen um, pictures of tear gas and rubber bullets and so it, it caused a lot of people then to even more people came out. So this was the night after that police attack. And what happened this night, over, I think, 1,200 people came to the General Assembly and voted to strike, to have the November 2nd strike. So the, while the Occupy camp may have had 100 or so supporters initially, when the police came in and wiped them out... Also, das wäre dann ein Bild vom, von dem ersten Camp hier. Das ging so, in der Weise gab es das für ein paar Wochen. Dann gab es eine sehr gewaltsame äh, Räumung von der Polizei, in der Tränengas zum Einsatz kam und Gewehrschüsse fielen. Das hat dazu geführt, dass noch mehr Sympathisanten rauskamen. Und das ist jetzt ein Bild von, äh, von der Nacht, der, dem Abend direkt nach dem, dem Polizeieinsatz. Es gab über 1200 neue Sympathi Sympathisanten und wo vorher die Occupy-Bewegung höchstens ein paar hundert Mitstreiter hatte, war jetzt die Sympathie sehr gewachsen. So then here is the November 2nd strike and so what happened that day actually was downtown became a center for activity and starting at 8 in the morning everyone uh, rallied in the downtown area and then small actions would kind of break off all day. Das ist jetzt der zweite Streik. Was passierte, war das eben im, im Zentrum der Stadt, äh, dass das zum, zum Hauptort der Bewegung wurde. Und ab 8 Uhr morgens gab es, gab es Demonstrationen und Aufrufe zur, zur Beteiligung. So some people would go to the banks, some people would go to a store, maybe there was a labor dispute, but there was kind of actions happening all. So there was actions at different banks to shut them down, and then there was actions at different employers that might have had labor disputes. Und insofern gingen dann Menschen direkt zu den Banken oder zu verschiedenen Geschäften. Ähm, es gab, gab Aktionen, in denen, denen es darum ging, zu probieren, die, die Banken zum, dazu zu bringen, dass sie schließen mussten. Und es wurde auch speziell Arbeitgeber ange, an, anvisiert, in, mit, 
wo es schon Probleme gab mit den Gewerkschaften, wo es Arbeitskämpfe gab. And then by the afternoon though, that's when the march to shut down the port happened. And so here you see people, this is actually a freeway um, that they're marching along. And so people are marching to the port to shut it down. Und im Nachmittag fing dann die nächste Aktion an, wo nämlich der Hafen zum Ziel wurde und die Leute fingen an, uh, auf der Autobahn in Richtung Hafen zu gehen. And so the way they shut down the port, if you can see where BART is, that BA, so that's kind of like the downtown area. And what they did was they blocked the roads going into the port. So the trucks could not go in and out. They didn't try to block the port itself with the boats. They, they just blocked the major... Die Strategie war, dass man die, die Straßen blockierte concentrated on and then they broke it into these number sections and the strike was not called on by the port workers themselves so the strike was the general assembly and there were some union members there but the unions themselves did not support the strike and that was just because legally they could not dass der Streik nicht von den Hafenarbeitern zum Streik aufgerufen, sondern das war die Generalversammlung, die schon zum Streit, Streik aufrief. Das ist deswegen wichtig, da wir zu dem Zeitpunkt glaubten, dass die Gewerkschaften nicht, es nicht das Recht hätten oder sich strafbar machen, machen würden, wenn sie selber zum Streik aufriefen. The unions actually brought food to the protesters and fed them dinner and encouraged people to go, but again, they could not officially endorse the strike. Die Gewerkschaften haben es so, so weit es geht, unterstützt. Sie haben Essen gebracht, sie haben alles getan, damit es den Streitenden gut geht, aber sie durften nicht von offizieller Seite den Streik gutheißen und unterstützen. And there is some attempt to support, there, were some, there is a port, uh, the port workers are actually unionizing against one of the freight companies, and so there was an attempt to say, oh, we're supporting these workers, but then the international union came out and said oh you know we didn't ask for the support we didn't like they tried to separate themselves so the international union kind of wanted to be separated from this strike but the worker the local workers were supportive and participated and so the workers participated and the locals uh, the local like staff fed and you know gave some resources but the international said no we don't support it es gab die Aktion, dass man eine Schifffahrtsgesellschaft, also eine Lieferungsgesellschaft, nochmal extra äh, boykottieren wollte. Also die, die Arbeiter wollten in Aktion dagegen gehen. Und die lokalen, also die lokalen Gewerkschaften haben zwar nicht offiziell diese Sachen unterstützt, aber eben in der zuvor genannten Weise das unterstützt. Aber dann musste... In dem Zusammenhang hat sich dann die internationale Gewerkschaft sehr stark davon distanziert. So you had people that were marching and walking, but then you had bikes that were going up and down to also block the trucks. And so basically because the trucks could not go in and out, the workers were stuck and then the port itself said they were closed. Um, das sind jetzt, das ist ein Bild von den Fahrrädern, die hier rauf und runter fuhren, damit die Straßen blockiert blieben. Also es gab natürlich auch Fußgänger, die die Straßen zuhielten. Und als dann dadurch die Lastwagen sich nicht mehr bewegen konnten und die Arbeiter in der, im Hafen äh, fest saßen, wurde dann auch offiziell der Hafen für geschlossen erklärt. And so the march to stop the port started at four and then this is kind of sunset and people stayed out until about 10, 11 and then that's when there was a little bit of police skirmishes, but they were basically able to shut the ports down then from the 4 p.m. ish through the through the night der marsch auf den hafen fing um 4 Uhr nachmittags an und es gelang tatsächlich bis 10 oder 11 Uhr abends die blockade aufrechtzuerhalten es gab dann so ein paar bisschen paar kabeleien mit der polizei und insgesamt kann man sagen dass das es gelungen war den den hafen für von für den ganzen abend äh, zu boykottieren so just to give you a general timeline because it's a little confusing there was the first camp and then they were actually allowed to come back so before the second the November 2nd strike even happened the camp had reestablished itself and the mayor had put out an apology um, for the police brutality so the new camp started October 27th right and then this November 2nd the strike still happened even though um, there was a camp still there the second camp then got raided November 14th and then the occupiers tried to go to other parks in the city and were not allowed to. So by November 14th, the police had a new attitude of no camps whatsoever. 
Um, whereas before, people could move around and camp for a little bit, and the police didn't do anything. Uh, es gab zwei, zwei Camps. Als dann der zweite Camp auch weiter ging, gab es eine offizielle Entschuldigung vom, vom Bürgermeister dafür, dass es die, die Polizei uh, Polizei Sachen gegeben hat. I think the big thing is the police attitude. So that there is two camps, and what happened was the police changed their attitude. And before they would allow people to camp, and then after November 14th, they, no more. Die Hauptsache ist, dass es eine große Änderung gab in der Meinung und der Einstellung der Polizei. Es gab eben diese zwei Camps tatsächlich, wo vorher die, die Polizisten das nicht untersagt haben und, und es möglich war, sich frei zu bewegen, gab es nach dem 14. November eine, eine sehr veränderte polizeiliche Ausrichtung. And so then because the camps were not able to reestablish themselves, people called for this West Coast port shutdown. So to make it even larger, um, they've got Portland and Long Beach and just different ports along the coast. Weil es jetzt nicht mehr erlaubt war, die zu zelten und diese Camps zu haben, uh, wurde der Ruf nach dem West Coast port shutdown laut. Das wurde deswegen setzte sich das so sehr stark durch. But the West Coast port shutdown was small was smaller in terms of the number of organizations and people that came out. Allerdings kamen dann nicht so viele Leute dann wirklich zusammen. Es war eine kleinere Bewegung als als das als die Camps es vorher waren. And this is when we started to move into small committees. So because there was no more occupied central camp to organize people, people were in small committees doing work. Und dann fingen die, die kleinen Arbeitsgruppen an, da es jetzt kein großes zentrales Camp mehr gab, wo man die Leute organisieren konnte, hatte man sich in kleinere Arbeitsgruppen aufgeteilt, damit man weiterhin Aktionen äh, koordinieren könnte. And then in January, Occupy tried to take over a building. There had been several attempts, but it, this time the police really cracked down and arrested 400 people. They blocked them in and would not allow people to leave. Im Januar hat dann Occupy versucht, ein Gebäude zu besetzen. Bei dieser Gelegenheit äh, ist, die, ist die Polizei sehr, sehr stark dagegen angegangen und hat 400 Leute festgenommen, in der Art und Weise, dass sie wirklich eingezingelt und umzingelt wurden und tatsächlich auch nicht mehr hätten weg, weg können. And so this is also a point that Occupy started to try to figure out, should we spend a lot of energy just to occupy space? Or are we about the issues that we're trying to address? Das war dann auch der Zeitpunkt, wo sich Occupy überlegen musste, was wollen wir eigentlich? Wollen wir tatsächlich äh, Raum einnehmen? Oder geht es uns auch um die, äh, um die, die Themen, die, die, die größeren Grundsätze, um die, es, die, wir, die wir verändern wollen und die wir ansprechen wollen? And another thing to point out is that in Oakland, the mayor is actually very progressive. And so she had offered space if people wanted to actually have a building. There's plenty of empty buildings in Oakland. And she kept offering, and they didn't want to work with her because they felt like if they worked with her, then they weren't really occupying. So, so the purist said, no, don't want a space even though you're giving it to us. They wanted to take the space. The problem was that man in Oakland was very fortschrittliche Bürgermeisterin hatte, die einem sowieso immer ganz gerne Räume geben wollte. Es gab ja auch genug Leerstand. Sie bot immer zu leerstehenden Raum an und, und die, die Puristen der Occupy-Bewegung dachten aber sie wollen nicht umsonst Raum haben, sie wollen den Raum eben okkupieren. And so this is also why the small groups started to happen, because as a central body there was not enough consensus about what to do. Deswegen kamen auch die kleinen Arbeitsgruppen zustande, denn als zentrales Organ gab es nicht mehr genügend Übereinstimmung über die Richtung, die die Bewegung nehmen wollte. Uh, this was actually, you appreciate the art, after the, sec the camp, um, the first camp was taken down, the police put up these fences, but by the next morning they had made this art out of the fences and had um, moved back in. So you can kind of see they took the fences and made this. Nice little pyramid. Nach dem ersten, nach der ersten Räumung der, des Platzes hatte die hatte die Polizei diese Zäune aufgestellt und äh, wenn man jetzt dieses Kunstwerk vielleicht äh, auch wertschätzen möchte, das war dann das das hatte man am nächsten Morgen aus den Fen aus den Zäunen gemacht. And so this is just a picture of the second commune attempt. Again, the police you can see just escalated their tactics against. The protesters. Yeah, it's just a police presence so that this is before the 400 people got arrested. Also, das ist jetzt ein Bild von der Polizeipräsenz und man sieht, wie sie, wie sie sich präsentieren und auch wirklich schwere Geschütze aufhören. Colonize the 100%. And I think the issue um, 
for many people of color, when you talk about Occupy, for people in America, you, that's like Native Americans, the, the Native American land was occupied. Many people tried to get them to change the name of Occupy to decolonize Oakland. Das ist jetzt ein Bild von, von Decolonize, die 100 Prozent. Das Problem mit dem Wort Occupy ist, dass äh, in, in Amerika vor allem die, die Native Amerikaner, also die Leute indianischer Abstammung, die eben auch sagen, wir haben eigentlich genügend Besatzung gehabt. Das Wort Besatzung ist nicht wirklich ein Prinzip, hinter dem wir stehen. Wir würden eigentlich lieber von einer Entkolonialisierung von Amerika sprechen. And so the people of color, queer people and women, actually their subcommittees became Decolonize Oakland Committee and they still are doing work now. Und so wurden also die Arbeitsgruppen der Menschen von verschiedener Hautfarbe, <laughs> den queer Leute, den queer Menschen und den Frauen um, thing, haben sich also diesen Namen gegeben, Decolonize. And another small group was Occupy the Homes and so people started to take over the homes that had been foreclosed. Eine andere kleine Arbeitsgruppe war uh, Occupy die, die, die Häuser und sie haben halt, es gab eine kleine Gruppe, die dann auch die zu zwangsvollstreckten Häuser besetzt hat. Occupy Prisons and so uh, people who are fighting against prisons in California, uh, they actually went and occupied San Quentin outside. Es gab also auch uh, Occupy Gefängnisse und, und die haben sich also draußen vor die, vor die Gefängnisse gestellt und besetzt. This is again is just more actions against Fannie Mae is the big federal home loan agencies. Das hier ist wieder eine Protestaktion gegen Haus, zwangsverstreckten Häuser. Fannie Mae ist eine große überregionale uh, Hypothekengesellschaft. Um, and then in terms of undocumented and unafraid, so this is some of the um, immigrant youth. Sie nennen sich ohne Papiere und ohne Angst, das sind die Jugendlichen von den Immigranten. And actually what they did was they targeted one of the banks that was um, giving money to detention centers. Uh, und sie hatten in diesem Falle, war, war, haben sie ihr Ziel gerichtet auf eine der Banken, die ihre Investments in Jugendlichen, Jugendgefängnissen uh, hatten. They don't have papers and they're not afraid to come out. So another big effort then that came out was this idea of moving your money from the banks. Because then if you go back to the home foreclosures, the jobs, the, the, the crisis that we're in, a lot of it has to do with these big corporate banks that don't pay taxes. So the idea here though is for people to take their money out of those banks and put their money into small credit unions. Eine weitere Idee war, das Geld von den Banken zu nehmen, das private Geld den, den Banken zu entziehen, denn die großen Banken sind für einen Großteil der Probleme verantwortlich, für die, für die zwangsverschränkten Häuser, für die Arbeitslosigkeit, für die Krise in, ins, insgesamt, unter anderem deswegen, weil sie nicht zur, keine Steuern zahlen müssen. Und so ist die Idee, dass Menschen ihr Geld von den großen Banken nehmen und sie auf, auf kleinere Genossenschaftsbanken and so many people thought that this would not work because the banks are so big, but um, since this campaign has started, over 75,000 accounts have been closed and over a billion dollars has been moved. Viele Leute dachten, dass sich dabei nichts ändern würde, dass das nicht großartig was helfen würde, aber seitdem die Aktion angefangen hat, sind 75.000 ähm, Kontos geschlossen worden, über eine Billion, Milliarde äh, Geld is in durch die Lappen gegangen. Just an example of how small groups um, Occupy inspired many people to do things. And so for us, with our children, we felt like, well, it's hard for them to do the port takeover and things like that. But they went and they, um, we took our money out and the children did a whole share action. Das ist jetzt ein Bild von der, von der Schule meiner, meiner Töchter mit meinen Töchtern drauf. Man sieht einfach nur, wie, wie, wie auch im Kleinen gearbeitet wurde. Wir haben uns gedacht, die können jetzt wohl nicht wirklich bei der Hafenbesetzung dabei sein. Aber sie sind dann alle zusammen zur Bank gegangen und haben unser, unser, Bank, unser Geld von der Bank genommen und woanders hingebracht. So now people have talked about, well, what's next? Right? So the Occupy Movement, because of winter, because of police repression, um, one of the things that happened too was the mayors in the different cities in the U.S. talked and they all kind of agreed that we cannot allow these Occupy camps to exist. And that's when we saw all the big camps being shut down. Es ist natürlich jetzt die Frage, was macht man als nächstes? Der Winter war hart gewesen, es gab viele Polizei, viele Unterdrückung und Gewalt auch von Seiten der Polizei. 
die Offiziellen der Städte haben sich verständigt und haben gesagt, dass es diese, diese Arten von Camps nicht mehr geben können würde oder dass sie sie verbieten würden ab jetzt und dann ist die Frage, was können wir jetzt tun? And so the new spring offensive we're calling the 99 spring. Und insofern nennen wir die neue Frühlingsoffensive den 99 Frühling. The goal was to train 100,000 people in one week. Und unser Ziel war 100,000 Menschen in einer Woche auszubilden. In talking about a new economy for the US damit sie über eine neue Wirtschaftsform für die US reden könnten training them in nonviolent direct action und indem wir sie für für gewaltfreie direkte Aktion sensibilisieren ja auch ausbilden würden so this just happened about two weeks ago we had 45000 people go through these trainings in all across the country a thousand trainings jetzt haben wir äh, 45.000 Menschen ausgebildet einfach nur in zwei Wochen wir hatten über 1000 Lehrgänge im ganzen Land and now the goal is online for another 50000 to do a shorter training because the first training was 8 hours jetzt haben wir uns gedacht dass der, die restlichen 50000 dann ihre ihren Lehrgang online machen sollten after these 99 trainings and what we call spring training is 99 Actions. Wir haben uns halt gedacht, nach diesen 99 Trainingssessions haben wir gedacht, jetzt machen wir dann die 99 and Frühlingsaktivitäten. And over the next two months we have over a thousand actions planned across the country. Und in den nächsten zwei Monaten haben wir über 1000 Aktionen vor. The thing to point out too with this 99 Spring, it is a coalition of unions that have supported it, the community groups, Occupy, all the different kind of folks that have been involved have all kind of signed on to this as a way to kind of bring folks together. Also die Occupy Bewegung, die Arbeitsgruppen und die Gewerkschaften haben sich alle zusammengetan und unterzeichnet, dass, dass sie zusammenarbeiten. There are still some purist Occupy folks that <laughs> don't like it because they think it's the Democratic Party and the unions trying to co-opt Occupy, but many of the Occupy, like the cities themselves have joined on so it just kind of depends on what area you're in. Also es gibt immer noch die Pro, die, die Occupy Puristen, die das nicht mögen, die nicht diesen diese Art der Demokratie, das zurückkommen zur Demokratie mögen und denken, dass sie so ein bisschen das mit den Gewerkschaften man dann zu es kompromittiert wird, aber äh, insgesamt haben sich die die Occupy Bewegung der größten Städte definitiv auch dazu geschlagen und das ja, sich dazu bekannt. And so this just happened last um, Sunday. There was an Occupy the Farm um, in Oakland. This is where folks took over. There is a bit of farmland kind of nearby. And, and so 300 people marched on Earth Day, which is April 22nd. Um, and they took over this land and planted. Hier gab es jetzt Occupy, einen Bauernhof. Und es waren also 300 Leute da, die am, am Earth Day, also dem Tag der Erde, der am 22.04. ist, uh, hier gearbeitet haben. And over the next few weeks, there's May 1st coming up, and there's actions at the different banks. Und dann sind natürlich für den ersten Mai dann auch weitere Aktionen geplant. So this is May 1st in Los Angeles. Das ist der erste Mai in LA. 2006. So 2006, <laughs> if you guys remember, was a very good year. Um, but uh, yes, this was 2006, and so we're hoping. I, I think since 2006, there's not been a, the, as large as numbers. But there has definitely been tens of thousands of people that have come out. Das war jetzt ein Bild von 2006 und ja, seit 2006 hatten wir nicht mehr ganz die gleichen Zahlen, aber es gab schon immer noch Zehntausende, die auf die Straße gehen. Na, ich würde sagen, wir... Danke, ich gebe einen Applaus. Ich mache ja hier auch bei Lux und Konsorten mit. Wir hätten uns sehr gefreut, wenn es hier in dieser Stadt Bürgermeister gäbe, die uns Land anbieten würden oder Plätze anbieten würden, die wir nehmen könnten. So müssen wir halt bisher nach wie vor Platz nehmen. Meine Frage an dich wäre jetzt, du bist ja an sich in einem sogenannten Movement Strategy Center drin. Inwieweit erwägt oder denkt ihr euch da solche Sachen mit aus oder sind das dann Dinge, da werdet ihr von Occupy Oakland auch einfach überrascht? Und, äh it, it really is a collaborative effort where it's not movement strategies many of the organizations that exist actually were shocked when occupy happened and stayed so long we thought oh it's great but actually the occupy movement was without the traditional organizations yes so the original occupy actually um, was a call to action from a magazine a Canadian magazine called adbusters so adbusters put out they there it's a political magazine and they put out this um, 
advertisement that said we should take over Wall Street September, I think, the 17th. Because of what I was talking about before with the houses and the jobs and just everything that's wrong in the U.S. right now, there was a lot of people then who said, you know, we should do this. And so Occupy Wall Street actually w was people reacting to this um, magazine. The original idea for Occupy came from a Zeitschrift. Es war eine Werbung in einer politischen Zeitschrift, die hieß Adbusters. Der Slogan war Takeover Wall Street. Und das Ganze fiel auf sehr fruchtbaren Boden wegen der, in, bei der Bevölkerung, wegen der Situation, die es zu dem Zeitpunkt in den USA gab. And so the New York Occupy Wall Street then influenced everybody else, because the people saw that, and they, they because of what they're going through, they all felt something, and then felt like they wanted to also occupy die New York Occupy Wall Street hatte großen Einfluss auf die anderen Occupy Bewegungen, denn man sah, dass, dass sich da was tat und man, hatte, und, und man fühlte sich so, als ob man bei sich selber auch was ändern wollte. We think that's necessary in international planned economy. It's not possible a social capitalist economy. So the question on the new economy, so actually the training was more to get people to understand why the economy was the way it was. And because People who had come to Occupy had no experience whatsoever, except maybe losing their house or losing their job. The idea was to give people a common training so that they could understand the system of the problems with capitalism and understand the racism and, and everything, the history of the U.S. Es ging nicht im Moment nicht darum, eine neue ökonomische Form aufzustellen, sondern es ging eigentlich erstmal darum, zu Verständnis zu fördern unter, der, unter den Leuten, die der Occupy-Bewegung, wie es überhaupt, wie wie das bestehende wirtschaftliche System funktioniert. Die, die Leute, die der Occupy-Bewegung äh, dazu gestoßen waren, hatten keine Erfahrung. Sie hatten eigentlich einfach ihre Häuser verloren oder sie hatten ihre Arbeit verloren. Und jetzt ging es eher darum, zu, zu erklären, wie, wie, ja, wie es dazu gekommen ist oder wie die, wie die wirtschaftliche Situation ist. So what happened, like I had said, was that many of the organizations tried to catch up because Occupy kind of caught everyone off guard. So same with the unions. So unions and organizations all said, oh, you know, we should try to, to support and do something with Occupy. And this idea of the 99% versus the 1% resonated with more and more people. Die Organisationen, unter anderem auch die Gewerkschaften, mussten probieren, da wieder, das wieder einzuholen. Occupy hatte sie auf kaltem Fuß erwischt. Jetzt mussten sie sich überlegen, was machen wir hier eigentlich und wie wollen wir hier überhaupt äh, Occupy unterstützen. Die 99 Idee, ja. die 99 gegen die 1% Idee kam allerdings auch aus der Occupy Bewegung. So now people are using this frame of 99 versus the 1%. The unions use it, the organizations, it's very popular and und, und zum Glück können sich jetzt alle darin wiederfinden in dieser 99% gegenüber den 1% reichen.